你的一切全部，眉目有你的轮廓，操心如何能让你感激的我，听你呼唤我也足够。全天下现在只有我懂你说什么，因为我比谁都。没关系啊，不是还有我吗？所以男女搭配干活不累，你就尽情的去工作，玩的事情交给我安排吧。我负责开会，你负责玩啊。教师，教师，快快快快快！天哪，烟花大会，今天晚上，择日不如撞日，我们今天晚上去看吧。反正今天晚上没有安排其他的会议，好不好呀？晚上不开会，但是要加班。我工作没结束，你也休想。还有，我不喜欢烟花。为什么呀？因为烟花一冷，转瞬即逝嘛。因为不安全。果然很艰辛的回答。说不定你撩一撩他，他就变王子了呢。有信号了，这有信号，赶紧打车。你有没有常识啊？这种地方怎么可能叫得到车？看见了吗？姐的神来之手，拉低人品的原凶到底谁呀？经过这么长时间的沟通，我相信我们对于这次的项目案都有一个大概的了解。在此之外，我想加入一些中国风的元素夏日烟火大会，真的好想去。嗯、终于可以离开这鬼地方了，快感谢本小姐人品大爆发吧你！这是车
。都说了，在外面不要开视频。不是，你这是在哪儿啊？搞得灰头土脸的。一言难尽。啊啊、小心点啊你啊！哟，这又贴上谁了呀？没谁，就就一那个一起搭车的路人。果然到哪儿都是有艳遇。对了，七仔那助理你搞定了没有？软的不行，来硬的，反正就是一小透明。那个呃，不跟你说了，回头再聊。难怪让我上什么车，谈什么合作，原来是想挖七仔墙角啊。这在行业内很正常，好吧？人往高处走。论条件，容品不知道甩慢走多少条街。做你的梦去吧，就算你捧出金山银山来，我也不会去容品的。那如果说我让你来容品，填云之彼岸的坑呢？真的？那你玩的。你看吧，你也不是完全不能说动，对吧？只不过筹码还不够而已。结束了回房间，还有很多邮件等着处理。邮件可以用手机处理。听说市南这边特别多名胜建筑，我们要不要出去逛逛？钱当采风了。工作不是旅游，你是不是忘了我们来干嘛的？可是除了工作之外，进校导也很重要，好吧？校导。嗯。最近怎么没看到你和小新的合照啊？爷爷怀疑了呢。也对。你说咱俩假扮情侣吧，也不出去约会，也不出去逛街的。爷爷可不是那么好糊弄的，咱俩总得拍点照片，留作证据，让他老人家相信，对不对？你怎么有爷爷微信呢？我看聊天记录，刚加的。季秋给你的。呃，是爷爷让季秋帮忙加的，你可不要错怪他。小心，长辈的意愿还是很重要的，我们还是要尊重的。爷爷不过就是想看几张照片，我们既然都出来了，顺便找几个地标建筑拍个照片，也就能交差了。你总不忍心拍你开会的背影给他老人家看吧？啊，这才是车呀、啊！师傅，咱们出发吧。主楼建于二十世纪三十年代中期，传说此楼是当时驻地的丹麦总领事为丹麦公主建筑的别墅。但是公主却从来都没有来过，只是给这个楼留下了一个传说。不光如此，这个楼是丹麦建筑风格，但是业主却是德国人，设计师则是乌克兰人，采用砖石结构，以尖塔和不规则屋顶为主要建筑特色。<咳>总之，这个楼保留了丹麦建筑的童话风，即使是在万国博物馆之称的青岛，也是非常优秀的范例了。干嘛这么看着我？季老师是真的很喜欢建筑。建筑是凝聚时间的艺术，想想看，我们是在跟一九四零年的艺术的对话，不觉得很神奇吗？季老师，看这边。哇，我拍到了季老师一张绝美的回眸，没想到季老师和公主楼也很搭。哎，季老师你别走，我们再换几个画风好不好？走过来啊，站在那特别好看。是
去看二姐吧你。可是每张都很好看的。既然是跟爷爷打卡，怎么能只有我一个人的照片呢？啊？别忘了你在我爷爷那儿的报备，女朋友。哦，说的也是，那就麻烦教师帮我拍几张。好了，发给你。好期待啊！季老师拍的一定都特别的好。陆总，你想要什么风格？加了一下滤镜。这是滤镜的问题吗？大概是人的问题。我在你眼里就长这个样呀、啊。这样就够了，想要多好看。没有啊，哎呀，就这么点路数，还不如我平时打卡的步数呢。哎，不过，教师，今天去了这些地方，你有没有觉得不虚此行啊？哪怕一点点，很重要吗？当然了，不然我费这么大劲。你开心就好。去下个地方。哎，这不是夏日烟花大会吗？对呀、啊。你不是说看烟花不安全吗？远看不就行了吗？那我去买票。卖完了啊！卖完了。季老师，票卖完了。两张预约票。哎，季老师，你的票从哪来的呀？路上捡的，抽奖送的，有这么重要吗？啊？走了。帮我拍，帮我拍，快点！我我。喜欢他吧
，我没有，我我不不是我，对我就是喜欢青年，顺便我也跟你说清楚了，你别想挖青年墙角，因为那是不可能的。他应该是跟他的帅老板一起来的吧？说不定两个人现在正手牵手漫步看夕阳呢。你这么满世界找他有意思吗？再怎么样也比跟你有意思。你行，那咱们就就此一拍两散。你爱干嘛干嘛去。正有此意。臭小子，真以为自己多香啊？我又不是不认识路，谁要跟着你？我们的活动，您看一下。不用了，谢谢。金老师，金老师，我们玩这个极速大风车吧。对颈椎不好 ，pass。那就大摆锤。实在不行，鬼屋也可以的。你一个女孩子，能不能选择温和一点的项目？嗯、呃，那就只剩旋转木马了。嘿嘿。怎么回事啊？路标乱七八糟的，出口到底在哪儿啊？哎，喂，你搞什么？不是挺能耐的吗？怎么迷路成这样？你不是走了吗？我一路跟着看你笑话不行啊？结果你越走越偏，我叫都叫不住，真不愧是路痴的标本。我路是我的，要你管。行啊，那你继续勉强，看你走不走得出去。今天才是无价的，走了。哎呀，季老师，季大教授，你就帮我一次好吧，姐姐。
还真夹到啊！废什么话呀，赶紧换上！小叶，我从小什么样的娃娃机没玩过啊？就这种程度的，简直小儿科。你想得美，自己换。那算了，反正也这么丑。就丑，就膈应你，土死你！怎么，我不高兴你就高兴了？你当我仇人、啊？就是仇人，天大的仇人。季老师，这次抓娃娃还真能当饭吃呢。哎，我们还是换别的吧，不然倾家荡产也吃不上饭了。老板，十个币。好，给您。好，谢谢。娃娃机螃蟹大作战，是你主场没错了。季老师，要是夹不中也没有关系。有句话不是说吗？说娃娃机是公共场所的存钱罐。近了吧？不不不是，这个跟刚才那个机器不,不一样。闭嘴！我的妈呀，骨头全中啊！正常发挥。嗯、这拍的不错啊，爷爷。嗯。但这不太像老季的风格，当然不是，这是七年拍的，是我逼着他上传的，嗯、他的朋友圈的，恐怕连我死了他都不会出来冒个泡。你<笑>这背景怎么换了？有什么区别、啊？都是建筑图片，换汤不换药、哎。你说七年这姑娘多可爱啊，你就不能发点人像上去？我会让这家伙给气死了！哎，不对，嗯，哎呀，人像在这儿呢，爷爷。想吃棉花糖啊？我买给你啊！你这什么口气啊？打发小孩啊？你不就是刚刚没发挥好，心里憋着口气吗？咱们不跟娃娃机较劲了，咱们换个项目挑战。挑战什么？我从小就有个疑问，你说棉花糖最大能做多大？那谁知道？也没上手过。等着。这台机器是你的了，啊！所有材料随便用，给我弄个最大的棉花糖。要不要这么浮夸、啊？
，你是打算直接咬？我不太会吃这个东西。还是挺有一套的，真羡慕那些以前待在你身边的人。羡慕。嗯。今天你这样对待我，我感觉自己像是中了彩票一样。如果能天天被你这么细心的对待，那我应该会幸福死的。青年，有什么话直说？还是被你看出来了。你今天从早到晚都想尽办法讨好我，到底图什么？其实我就是在房间里看到周边的一些建筑照片，想带你出来散散心，全当解压了。那所谓的打卡任务啊，都是我胡编的。不过。爷爷是真的想看照片，但微信是我 P 上去的。手还挺巧的，除此之外，是不是有什么其他事情想问我？嗯嗯。说吧。我有个问题一直想问季老师。季老师，在你心里。一直放不下的人，到底是谁？当然是看烟花。果然还是我这个大。哼，你那个也就是直径宽一点罢了。论体积，你手里的那个得管我这个叫一声爸爸。口渴了吧？橘子吃不吃？我买给你、啊。吃啊，哪有橘子、啊？<笑>你占我便宜啊！这就叫占你便宜了。你还没见过我真正占人便宜的时候呢！哎，你你你竟敢！我怎么不敢？让你嘚瑟，知道我厉害了吧？喂，还给我！知道我厉害了。啊、你看，什么叫现世报？演完会要开始了，怎么着？看不看？当然看了，我这趟人没捞着，至少烟花要看的吧。你干嘛？少废话，想看烟花就快点。我可不是一直这么有善心啊！我可警告你啊，到了马上就给我下来，不许占我便宜。知道了，你以为我稀罕？哎，往摩天轮那个方向去吧，那是观景台。嗯、这就是海报上的摩天轮啊，好漂亮啊！
。我们等会儿是要去上面看烟花吗？对啊，等下一波就可以上去了。走吧，先过去坐一会儿。我们可不可以买个冰激凌啊？不行。左老师，你是怎么找到这么好的位置的？我现在说了，你记得住吗？<笑>我只求你现在不要，嗯，借酒装疯。<笑>看来是晚了。季老师。为什么我现在有点晕呢？喝果汁会让人变晕吗？跟你说那是酒了。可是是你说话说一半的呀，我要是不喝点东西，怎么能借酒壮胆呢？所以，你心里到底是谁？前女友吗？你喜欢她吗？身材好吗？漂亮吗？他就在我身边，我为什么要想？在你身边，你们还有段丝连啊！季老师，能不能不要这么实在啊？为什么要问这个？少最说，你心里有一个人，只要你想到他，你的心理压力就会变得特别特别大。是啊，是很有压力，也是块心病。谁告诉你那是女的？男的，更可怕吧？不是你们俩孤男寡男的背着我，到底做了什么呀？你脑子里想什么呢？那是我弟弟。姐姐，他多年前突然不告而别，最近又突然出现了，所以我想借此机会修复我们兄弟之间的感情。但是没有想到，他对我的敌意不减反增，所以每次看到他，我都会想起我的过去。那你的过去是什么呀？没什么，不过就是一段痛苦的家庭教育，很无聊的，你不会想听。我想听。现在说这些太扫兴了，以后吧。好。到了，你该下来了吧？我不，这样看烟花视野更好。<笑>走啦！烟花真漂亮。颜色反应罢了。什么反应？比如说，物品在燃烧的时候，分子和原子在可见光谱范围内呈现一定波长的谱带或者是谱线。是火焰着色，这就叫做颜色反应啊！我不想听了，化学课到此为止吧！不想听了，不想听了，不想听，不想听，不听了，不听了，不听。那你想听什么？嗯，算了，我想听的你也不会说现在。嗯、我想。什么呀？刚刚有。四个字吗？可不可以遮掉进你的怀里，让我开心或不开心，都会是因为你。我是否太天真，不可能被你喜欢的，就算只有微笑。
爹，我怎么到这儿来了？所以后来怎么样了呀？季老师，季老师，哎，你不问问我为什么会在这儿吗？你要是做噩梦，梦到不好的东西，你会去问为什么吗？真是狼心狗肺啊！早知道就不答应那两兄弟，让你随便在哪个角落吐死算了。哎，等等，兄弟，你说谁和谁啊？金延庆和裴思琪。哦，那小子根本没改名，所以还是季思琪。不是吧？你都跟他俩纠缠不清了，还不知道他们关系啊？接下。